Good day. Today I'll try to discuss fundamental principle of counting. So kanisa nga topic, importante kanisa nga topic before ta mo proceed into discussions about probability. Kung kani nga topic ma miss or dili kay masabtan, ang estudyante maglisod na og appreciate kung unsa ang pagdeal or unsa ang pagsolve ang mga problems that involves probability. Importante kay ini nga topic di kay gibalik-balik ni siya, balik or balik-balik ko ni siya og gamit sa next pa nga mga discussions. And maghatag daw example para masabtan kung unsa ang giday paggamit ang kaning uh, principle, the fundamental principle of counting. Okay. Let us assume that what if we have we have here or you are here at location A and you want to go to location B and also from B you want to go to location C and from A to B there are shall we say three possible ways one two So na tayo tulog ka possible nga way nga or agianan nga ito ang pwede agian from if we can't address sa A paingunta sa B and you can't sa B paingunta sa C na tayo duha ka agianan nga pwede agian The question now is how many ways or how many ito na lang sulat how many ways can you take from point A to point B So, how many ways can you take from point A to point B? We meaning any, how many different ways? How many different? Pila ka lang lain nga nga agianan ang imong maagi ang imong pwede agian kung gikan ka sa A pa ingon ka sa C. And let's try to count first. So, kuha tao grad na ink. For example, what if diri ka ni Agi Permero? Then diha ka. That's one possible way. So, one. So, know this. Diri ka ni Agi Permero, pero di kuha ka diri sa Picas. That's two. Then, what if the ani kaniyagi then sa taas that's 3 then the ana giapon kaniyagi then sa ubos na pud ka ingon sa ubos that's 4 kalain lain nga pwede nimo agian but what if dire na pud then sa taas kaniyagi that's 5 or the ani then sa ubos that's 6 so all in all, there are six possible or different ways that you can take. Kung gikan ka sa point A o pengon ka sa point point C. So na tay la six kalen la in way. And diri karon kung na kung kabalo ka sa fundamental counting principle. Ang fundamental counting principle nagstate nga kung na kay successive nga events or event nga gasunod. For example, in this event, ang event daani kay, ikan ka sa A, paingon ka sa B. That's the first event, and kaduhang nga event is, ikan ka sa B, paingon ka sa C. So, fundamental counting principle, kaya ang kailangan ni mo is mag-draw lang tawag box. Uban, lain-lain nga method, but itong itudlo ni sa kuha, box ang gagamit. So, atong kuha ang gamitan ng box.
na tayo doon ako box. Kaning box, ba't nga ito nag-number on niya? Ang fundamental counting principle, nag-state lang nga, kanin siya, muna yung, ang first box, muna, box, muna siya ang first event. Ang kanin nga event is, kikan ka sa A, paingon ka sa B. From point A to point B. Then, kanin second box is, kikan ka sa B, paingon ka sa C. Okay? Now, fundamental accounting principle, kailangan lang is, ang first event, pila man ka possible ways na mahitabo ang first event. So, in this case, from A to B, there are three possible na itong pwede maagian. So, itong ibutang dahan is three. Then, from B to C, pila ka po posible ang uh, mahitabo. Duha. It's either maagit sa taas or maagit sa ubos. So, na two. So, all in all, there are three times, times lang na sila, times two ways or six ways. See? Kung kabalo ka sa fundamental counting principle, di na kailangan pa mag-ihap-ihap, anak, kung pila giday ka possible nga different ways ang pwede ni mo agian to, to go from point A to point C. So, what if, napag-isa, you go to point D. And this point D has there are three possible ways from point C to going to point D. Ay, tulog ka possible nga dalan. So, the question now is, how many possible, how many different ways can you take from point A to point D? So, in that case, pila man. Kung ito nang ihapon, dugay ka namang manog ihap, but kung gamito na ito ang fundamental principle of counting, Mahimot lang na siyang. Okay. Let's try to erase this first. Then. So, ang third box will be from C to D. And how many ways? There are three possible ways. Yeah. Three possible ways. And in times only muna siyang tulo, ang answer will be 3 times 2, that's 6, times 3, that's 18. So, na 18 ka possible ways, then karon kung ikan ka sa point A, paingon ka sa point D. 18 ka lain-lain nga dalan, nga mong pwede agion. And, to illustrate further the use of fundamental counting principle, let's go on to solving another example. Here, example 1. Three items are selected randomly from a manufacturing process. Each item is inspected and classified as either defective or non-defective. So, defective D, non-defective N. Determine the number of ways this selection can be done using A, fundamental principle of counting, and B, the tree diagram. The tree diagram is more or less just need to draw them, to trace them. Okay, now let us try for solving this using the fundamental principle of counting. Okay. Okay. So, pila man ka events karon kung nata tayo fundamental principle of counting mga god, nag-talked about events, or pila ka bu buhatunon. So, in this case, magkuhan, mag-select daw tao tulo ka items, tulo ka butang, Then, atong lang tawon kung kanang nga butang defective ba or non-defective. So, tulog ka item. So, tulog ka event. Which means, pag-select sa item 1. Kaduha, pag-select sa item 2. Katulog kay pag-select sa item 3. So, now, pag-select sa item 1, pila man ka ways pwede ma-select ang item 1. It could either be defective or non-defective. So, pila man ka way, duha ka posible nga. Ang item 1, pag pilit na to, it's either defective siya or non-defective siya. So, muna nga duha. Item 2, pariyara gihapon. Pag kuha na to sa item 2, atong lantawon kung posible na siya nga defective or non-defective. So, duha ka buk posible niya nga mahitabo or unsa na siya. Item 3, duha gihapon. All in all, natay 6 ka possible ways in selecting this or this selection can be done 
ang the three diagram ang saon ng paggamit ng three diagram so sa three diagram nga method is ang first nga event di pa pwede man siya nga defective or non defective so for sa three magamit ang three pagpili for example kung napili ano pero mayro kay defective ang ikaduhan ni mga pili on it could either be defective also or non defective then kung nakapili na kaning defective pagpili na mo sa ikatulo pwede po na siya nga mahimo defective or non defective kung ikaduhan ni mo nga napili an kay non defective ang ikatulo ni mga pili an pwede po nga defective or non defective So, pareha sa ragihapon ko ang napili ni mo sa una, sa primero ni mo pagpili, first item kay non-defective. Ang ikaduha ni mga pili on, pwede yung gapon yung defective or non-defective. Or dayon, pareha ragihapon, ang ikatulo kay it's either defective or non-defective. Then, defective or non-defective. So, karon naragyapon tayo pila ka possible way kung magamit ta ng ana ang uh, method okay na ito nga, kani 1 2 3 4 5 6 7 8 so, ihapon na nimo ka buhok pila ka buhok ng end sa ato ang branch or sa atong tree diagram so, that ay 6 ka possible na na way on how to do this. Pero kanin siya is kuti kanin siya gamon especially kung daghan kaya nga pwede nga choices. In this case, dua-dua lang. Dali lang. So, now let's try to go to example number 2. In this case, a student has to enroll in Math 31, Physics 11, and Chemistry 15. If there are two sections in Math 31, A and G, and two sections also in Chemistry, 15 and one section in physics how many possible schedules can he make assuming there is no conflict of schedules so in this case itong gamitin ang fundamental counting principle para makita na to or masolve na to kung pila ka book possibly nga schedule nga yung pwede magama line laing schedule how many different possible schedules he can make na assuming nga walay conflict so pila man ka event karon ang pila ka event ang kailangan or ang iyang buhaton so first is magpili siya og subject pero meron mi nga pili on is tay batang nga box 1 which is the math 31 box 2 is physics 11 box 3 is Chemistry 15. So, atong markahan, this is Math 31. This is Physics 11. And this is Chemistry 15 or Chem 15. So, now, unsa galia ang ingon sa fundamental counting principle? Pila ka way karon mapili or how many ways can he choose to enroll in Math 31? And the anig state nga ang Math 31 na ay duha ka section. So which means, pwede siya damamili out of the two sections. So duha. It's either section A or section G. In Physics 11, isa lang. So, isa lang po dahil itong ibutang dana. Sure ta nga sa section J gudya. And in Chem 15, duha ka possible. Which means, all in all, he can have four different possible schedules assuming there's no conflict of schedule so fundamental counting principle ang gamiton is magdraw lang tawag box and each box represents an, an event so kung maglibog mo or malibog ta kung unsay unsa nga event unahon di na siya di na siya importante it could either be pili ni mo ang physics 11 una and since times man na sila Dili man magmatter kung 1 times 2 or 2 times 1 pareha na ang answer. 